بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തഅലയുടെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തഖീങ്ങളായി ജീവിക്കണേ എന്ന് ഒരിക്കലും കൂടെ ഈ വേദിയിൽ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റബ്ബ് സുബാനഹുവത്തഅല ജീവിതാവസാനം വരെ തൗഹീദിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് തക്കവൈദ്യ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാനും ഈമാനോടെ മരിക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി നമ്മെ എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവും ഇത്തരം വേദികളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച ധാരാളം സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവർ രോഗികളായി കഴിയുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ രോഗികൾക്കെല്ലാം ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾക്കെല്ലാം ഹുതക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും പ്രവർത്തകന്മാരും എല്ലാം ആയ ധാരാളം സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം മഹഫത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നേരത്തെ താജുദ്ദീൻ സുലാഹി പ്രതിപാദിച്ച നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സുലൈമാൻ അലിഹിക്കമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്തുമായി ഇന്ന് നാലു മണിക്ക് ആംബുലൻസ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശം ഞാൻ നാളെ ഉച്ചക്ക് ശേഷം പുറപ്പെടും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ നാട്ടിലെത്തും എന്നതാണ് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് സ്വയം വരികയല്ല മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നു മാത്രം ഇത് നാലു മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടു നാളെ രാവിലെ ഇൻഷാല എട്ട് മണിയോട് കൂടിയൊക്കെ നാട്ടിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി ജനാസ നമസ്കാരം ഏകദേശം നമ്മൾ സമയം കാണുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം മണ്ണാർക്കാട് ടൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പായി കോടതിപ്പടിയിലുള്ള ചോമേരി സലഫി മസ്ജിദിലാണ് ഇൻഷാല മയ്യ നമസ്കാരം നടക്കുക പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ പരമാവധി എത്തിപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫ്രത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സ്വർഗം നൽകുമാറാവട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ബന്ധുക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ആ കുടുംബം ഉള്ളത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ക്ഷമ ഏറെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ 
അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലതങ്ങളെന്നും അത് എത്ര മാത്രമുണ്ട് ആ പ്രിയം എന്നുമാണ് ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ സുഹൃത്ത് താജുദ്ദീൻ സലാഹി തന്റെ സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രതിപാദിച്ച അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് പ്രവാചകർ മിൻ അംഫുസഹിം അവിടെ സ്വന്തങ്ങളേക്കാൾ ഏറെ സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൾ സ്വന്തം കാര്യത്തേക്കാൾ ഒരു വിശ്വാസി പ്രിയം വെക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അവന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർക്കും ആ ഹബീബിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾക്കും നബിലങ്ങളെ നാവില്ലെന്ന് വീഴുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ അവിടുത്തെ അനുയായികൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതെല്ലാം അക്ഷരം പ്രതി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ശേഷക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത് കൈമാറി നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നത് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യം തന്റെ അയൽവാസിയായ അൻസാരി സഹോദരനും കൂടെ ഒരു പരസ്പര ധാരണയുണ്ടാക്കി എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മീൽ ബുഖാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രവാചകന്റെ പക്കലേക്ക് ഊഴമിട്ടുകൊണ്ട് മാറി മാറി പോകുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലും അടുത്ത ദിവസം അയാൾ അവിടെ ചെല്ലും ഇങ്ങനെ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ മാറി മാറി ഊഴമിട്ടുകൊണ്ട് നബിരങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും എന്തെല്ലാമാണോ മതമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ പഠിക്കുകയും രാത്രി ഇഷാനു ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയാൽ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ സംഗമിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് നബിരങ്ങൾ കവരിച്ച വഹയുകൾ അന്ന് നബിരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനങ്ങൾ തന്റെ അയൽവാസിക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ അയൽവാസി ജോലിക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടു വീട്ടിലേക്കുമുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുന്നു പിറ്റേന ആ അയൽവാസി നബിയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അന്ന് ഉമർ ഖത്താബ് ജോലിക്ക് പോകുന്നു രണ്ടു വീട്ടിലേക്കുമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുമായി ഉമർ ഖത്താബ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഊഴം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂദിന്റെ കൂടെ നടക്കുകയും നബിരങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിയില്ലെന്ന് അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നുപോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നേ എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് കൂടി അവയെ പഠിക്കാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ശ്രമിച്ച ആദ്യ തലമുറയായ ആണല്ലോ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മാതൃക ആ നബിയെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും അത് എങ്ങനെയാകണമെന്നും അതിന് രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാകണമെന്നും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടത് സ്വാഭാവികമായും ചൈത്യത്തിൽ സ്നേഹങ്ങൾക്ക് രണ്ടു വഴികളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയെ സ്നേഹിച്ചവരായിരുന്നു മക്കയിലെ അറബികളായ ആളുകൾ അതേ ഇബ്രാഹിം നബിയെ സ്നേഹിച്ചവർ തന്നെയായിരുന്നു മക്കയിലെ നബിയും സഹാബിമാരുമാകുന്നവരും ഈസാ നബിയെ സ്നേഹിച്ചവരായിരുന്നു മദീനയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതേ ഈസാ നബിയെ സ്നേഹിച്ചവരായിരുന്നു നബിയും സഹാബാക്കിറാം അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഓരോന്നെടുത്താലും രണ്ടുതരം സ്നേഹങ്ങളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈസാ നബിയെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രനാണ് ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പറയുകയും ആ പ്രവാചകരെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവപുത്രന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയും ആ പ്രവാചകരെ വിളിച്ചു വാർത്തിക്കുകയും ആ പ്രവാചകരെ ആരാധിക്കുകയും ആ പ്രവാചകരാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൈകാര്യകർത്താവ് ആ പ്രവാചകരാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ 
എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴിയാണ് ക്രൈസ്തവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്നേഹിച്ചതെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ചത് ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നും അത് സത്യനിഷേധമാണ് എന്നും അവർ വിശ്വാസികളല്ല എന്നും അത് കടുത്ത അപരാധമാണ് എന്നും ദൈവത്തിലെ പുത്രനുണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചാൽ ആകാശഭൂമികൾ തകരാൻ മാത്രമുള്ള പൊട്ടിപ്പിളരാൻ മാത്രമുള്ള ഗൗരവമേറിയ വാക്കാണത് എന്നുമുള്ള അധ്യാപകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നബിയും സഹേബത്തും സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് ഇബ്രാഹിം വിസ്ലാമയെ മക്കയിലെ അവിശ്വാസികളായ അറബികൾ സ്നേഹിച്ചത് വിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ അകത്ത് പോലും ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുക മാത്രമല്ല ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആവനാഴിയും എന്തി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ രൂപമുണ്ടാക്കി വെച്ചത് ആ ആവനാഴിയിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ അമ്പുകൾ അവർ തന്നെയും കുത്തിവെച്ചിരുന്നു ചില അമ്പുകളിൽ ഹൈറ് നന്മ എന്ന് എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു ചില അമ്പുകളിൽ ഷെറ് ദോഷം എന്നും എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്രയോ അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമോ എടുക്കും മുമ്പ് കണ്ണു ചെമ്മി കഴിവയിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ഈ ഈ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ സ്ഥാപിച്ച ആവനാടിയിൽ നിന്ന് കണ്ണും ചെമ്മി ഒരു അമ്പെടുക്കും എന്നിട്ട് നോക്കും ഏത് അമ്പാണ് കിട്ടിയത് ഹൈറ് എന്ന് എഴുതിയ അമ്പാണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഹൈറാണ് നന്മയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകും അതല്ല ഷെറാണ് ദോഷമെന്ന് എഴുതിയ അമ്പാണ് വലിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം ശരിയാവില്ല അത് ദോഷമായേ മാറും അതുകൊണ്ട് ആ വിവാഹം വേണ്ട ആ യാത്ര വേണ്ട ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ട ആ കാര്യത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി മക്കയിലെ അവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഹിജറ ആറാം ഹിജറയുടെ മുമ്പ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതിനെ അന്ധവിശ്വാസമായും താണ് സഹാബിമാരും പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നാണല്ലോ യാഥാർത്ഥ്യം ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിന് വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുകയും ആ വിഗ്രഹത്തെ ഈ നിലയ്ക്ക് ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ വാദം ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആടുകളാണ് ഞങ്ങളാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആ ഇബ്രാഹിം മില്ലത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് എന്നായിരുന്നു അവർ വാദിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ല എന്നും ഈ വിഗ്രഹാരാധന പോലും ഇബ്രാഹിം നബി സാത്തു വസ്സലാം അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്നും ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സ്നേഹത്തെ സഹേബത്തും അവർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് സ്നേഹത്തിന്റെ രണ്ടു വഴികളാണ് സഹോദരന്മാരെ നാം ഇവിടെ കണ്ടത് ഇനി അള്ളാഹു റസൂദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാലും രണ്ടു രീതികൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട് നബിയെ സ്നേഹിക്കണമോ വേണ്ടയോ ചർച്ച ഇല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഏകാഭിപ്രായമാണ് മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഇസ്ലാമിനെ മതമായി സ്വീകരിച്ച ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് അള്ളാഹു റസൂദിനെ സ്നേഹിച്ചേ തീരൂ സ്വന്തത്തെക്കാളേറെ മക്കളെക്കാളേറെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളേറെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഏറെ അള്ളാഹു റസൂദിനെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ എന്ന വചനം പരയാവർത്തി കേട്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ പക്ഷെ ആ സ്നേഹം എങ്ങനെയാകണം രണ്ടുതരം സ്നേഹങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കൊല്ലത്തിൽ മാസം വരുമ്പോൾ അന്ന് പ്രത്യേകമായ ചില ചില ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഘോഷയാത്രകളും ഗാനാരാപനങ്ങളും കുറെ ഭക്ഷണ പരിപാടികളും പാട്ടും ബെയ്ത്തുമൊക്കെയായി ആ ഒരു മാസം തകൃതിയായി കൊണ്ടടന്നു ഈ പഠിത്ത കാലങ്ങളിലായി പള്ളികളൊക്കെ പ്രത്യേകമായി അലങ്കരിക്കൽ കൂടി കടന്നു വന്നു അടുത്തുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് അത് കടന്നു വന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പള്ളികളും വലിയ ആഘോഷ പ്രതീതിയിൽ അലങ്കരിച്ച് രാവൊന്നാകെ കത്തിത്തിളങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രിസ്മസിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പായി ഓർമ്മ ഓർമ്മ പെരുമാറ് പള്ളികൾ അലങ്കരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇന്നലെ സമൂഹം കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലങ്ങളായി ഇപ്പൊ വ്യാപകമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രവാചക സ്നേഹമാണെന്ന പേരിൽ നടമാടപ്പെടുന്നു മറുഭാഗത്ത് ആ പ്രവാചക സുന്നത്തുകളെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആ പ്രവാചകരുടെ സുന്നത്തുകളെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ആ പ്രവാചകരുടെ ശരിയായ അധ്യാപനങ്ങളെ
ജീവിതത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി ആ നിലക്ക് പ്രവാചകരെ പിൻപറ്റുന്ന അനുധാപനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഏതാണ് ശരിയായ സ്നേഹം അബിലബലി മാസം വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ആഘോഷത്തിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തി ആ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരൊക്കെ സ്നേഹമുള്ളവരും പങ്കെടുക്കാത്തവർ സ്നേഹമില്ലാത്ത പുത്തൻവാദികളുമായി കണക്കാക്കി പോകലാണോ ശരിയായ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനം എന്ന ഒരു പഠനം അനിവാര്യമായും നമ്മളൊക്കെ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമികമാകണമെങ്കിൽ മതമായി മാറണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക വചനങ്ങളുടെ അധ്യാപനം ഉണ്ടായ തീരു അല്ലാത്ത ഒന്ന് മതമായി സ്വീകരിക്കുക നിർവാഹമില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പ്രവാചക വചനങ്ങളിലൂടെ ദിനിന്റെ മുഴുവൻ അധ്യാപനങ്ങളെയും അള്ളാഹു താരിമിന്റെ റസൂലും ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കാവുന്ന നരകത്ത് നകൽ നകലാവുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും പഠിപ്പിക്കാതെ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ നമ്മോട് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ പ്രവാച വചനങ്ങളിലൂടെ ദീനീയ അധ്യാപനങ്ങൾ മുഴുവനായും നൽകുകയും ശേഷം അവസാനം അല്ലോമാക്കും ുംപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുകൂടി <laughs> ഏകദേശം മൂന്ന് മാസക്കാലം മുമ്പ് ദുൽഹിജ മാസം ഒമ്പതിനാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് മാസം പന്ത്രണ്ടിനാണ് നബിരങ്ങൾ ഒഫാത്താകുന്നത് ദുൽഹിജ ഒമ്പതിന് അറഫ മൈതാനിയിൽ നബിയും ഒരു ലക്ഷത്തിലാണ് സുഹാബിമാരും സംഗമിച്ച ആ ഹജ്ജ സംഗമത്തിൽ അറഫ സംഗമത്തിലാണല്ലോ ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചത് സുഹാബിമാർ പറയുന്നു ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഏറെ സന്തോഷിച്ചു കാരണം മതം പൂർത്തിയാക്കി എന്നാണല്ലോ ദീന് പൂർത്തിയായി എന്നാണല്ലോ ഇനി ആ പൂർത്തിയായി ദീനു പ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താം ഇനി പുതിയ നിയമങ്ങൾ പുതിയ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ ഇനി വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർത്തിയായ മതം ഇനി അത് പ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന നിലക്ക് സുഹാബത്തിയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു അതെ ആയത്തിന് ശേഷം പിന്നെ മൂന്ന് മാസക്കാലമാണ് മാത്രങ്ങളോ ജീവിച്ചത് ദുലിഹിച്ച ഒമ്പതിന് ഈ ആയത്തിറങ്ങി മുഹറം കഴിഞ്ഞ് സഫറും കഴിഞ്ഞ് റബിനവിലും മാസം ഒമ്പതും കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തോട് വിടപടഞ്ഞ് ഒഫാത്തായി പോകുന്നു എങ്കിൽ ആ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാത്രങ്ങൾ മതത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അതാണ് അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും നിങ്ങളെ ദീന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി എന്ന ഖുർആാനിക വചനം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് ദുനിയാവ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ദുനിയാവ് ഇനിയും പലതും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നബിരങ്ങളെ കാലത്തില്ലാത്ത പലതും ദുനിയാവിന്റെ വഴിയിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പുതിയ വാഹനങ്ങൾ പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ പുതിയ വീടുകൾ പുതിയ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദുനിയാവ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല നബിരങ്ങൾ കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ദുനിയാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ശേഷക്കാർക്ക് പല കാലങ്ങളിലായി കിട്ടി അതിലേറെ നമുക്കും കിട്ടി ഒരു പക്ഷെ അടുത്ത തലമുറക്ക് ഇതിലേറെ കിട്ടിയേക്കാം ദുനിയാവല്ലാഹുല വാരി കോരി കൊടുക്കുകയാണ് അത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നാൽ ദീൻ അങ്ങനെയല്ല അല്ലോമാക്കും ദീനക്കും ദീനിലാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് മത കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹു തലയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ല ഇനി അതിൽ നിന്ന് എടുത്തൊഴിവാക്കാനുമില്ല നബിരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ാണ് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലഹി വസ്ലം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ബിരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ മലകാലത്തിൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് അതിൽ പെടാത്ത ഒന്ന് ആരെങ്കിലും പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതും തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അത് ദീനായി എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്നിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പാടില്ല എടുത്തൊഴിവാക്കാനും പാടില്ല നമ്മളൊക്കെ മകന് നിസ്കരിച്ചത് മൂന്നര കഴുത്താണ് ഇഷാനാദര കഴുത്താണ് ഇനി സുബിഹി നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടര കഴുത്താണ് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകീകരണമായി കൂടെ എല്ലാം ഒരേ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൂടെ പറ്റില്ല കാരണം നിബിരങ്ങൾ അന്നെങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്നുമുള്ളത് എന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ലോകത്തെ എവിടെ ചെന്നാലും അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാവുകയുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദൂര രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര പോയാൽ അവിടെ പള്ളി പോയി അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ നാട്ടിലൊക്കെ മകരി പത്രയാ നിസ്കരിക്കുക ഇഷാത്രയാ നിസ്കരിക്കുക എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരില്ല അത് ലോകത്തെവിടെയും ഒരേ പോലെയാണ് ഒരു കാര്യം മതത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ അല്ലേ എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധാരണക്കാർക്കുള്ള എളുപ്പമാർഗം കൂടിയാണത് മതത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ ലോകത്തെവിടെ ചെന്നാലും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ അതങ്ങനെ തന്നെ കാണും മതത്തിലേക്ക് പിൽക്കാലത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ദേശത്തിനനുസരിച്ച് സമയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ രൂപത്തിലും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് സുന്നത്തും ബിരാത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ സുന്നത്തിന് സ്ഥലപ്പെട്ട പ്രഭാതിന് സ്ഥലപ്പെട്ട ഒരു കാലത്തിലും ഒരു നാട്ടിലും പോയാൽ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല എവിടെങ്കിലും ചെന്നാൽ ഈ നാട്ടില് സുബിക്ക് മുമ്പ് രണ്ടക്ക നിസ്കാരം ഉണ്ടോ അതോ സുബിക്ക് ശേഷമാണ് നിസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പതിവ് എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരു നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ചയാണോ നോമ്പ് സുന്നത്ത് അതല്ല ചൊവ്വാഴ്ചയാണോ നോമ്പ് സുന്നത്ത് എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരില്ല ഏത് കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നിസ്കാരമാവട്ടെ നോമ്പാവട്ടെ കാത്താവട്ടെ ആകട്ടെ ദീനിന് ഉള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ലോകത്തെവിടെ പോയാലും മാറ്റമില്ലാതെ ഒരേ രൂപത്തിൽ ചെയ്തു പോരുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ മതത്തിലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട കാര്യമാകുമ്പോൾ അത് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഈ മഹലിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാവില്ല മറ്റൊരു മഹലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുക ഇവിടെയുള്ളതാവില്ല ജില്ല മാറി പോകുമ്പോൾ കാണുക അവിടെയുള്ളതാവില്ല സ്റ്റേറ്റ് മാറിയാൽ രാജ്യം മാറിയാൽ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുക ഇന്ന് കാണുന്നതാവില്ല ഒരു അൻപതോ നൂറോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാണുക അതാവില്ല ഇരുപത് അൻപത് കൊല്ലമോ നൂറ് കൊല്ലമോ കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് കാണേണ്ടി വരിക കാലം മാറുമ്പോൾ ദേശം മാറുമ്പോൾ കോലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും മതത്തിലേക്ക് പിൽക്കാലത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നതാണ് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗം എങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ ജന്മത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ആഘോഷത്തിന്റെയും രീതി മറ്റൊന്നുമല്ല അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത നാടുകളിൽ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കോലങ്ങളിലാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നത് കാരണം ഇത് അടിസ്ഥാനമില്ല അത് പിൽക്കാലത്ത് മതത്തിലേക്ക് വേജമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് ാണ് അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് യാത്രയായി പോകുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് റബി ലെവൽ മാസങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം പൂർണമായും ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ഭാഗികമായും ആ ഹബീബിന് ലഭിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം വന്നപ്പോൾ റബി ലെവൽ മാസം വന്നപ്പോൾ ഇതാ സഹേബ ഞാൻ ജനിച്ച മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കണേ സന്തോഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ അനുബിധങ്ങൾ ചെയ്തു കാണിച്ച വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാലും ശരി ഏതൊക്കെ ഉസ്താദമാണ് ചോദിച്ചാലും ശരി ഒരാൾക്കും കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല എവിടെയും കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇല്ലേ ഇല്ല യാതൊരു മാതൃകയും യാതൊരു ഒരു പൊടി പൊടി പോലും ആ വിഷയത്തിൽ കാണുക സാധ്യമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റങ്ങൾ അഭിനവല് മാസം വന്നപ്പോ സവിശേഷമായ സാധാരണ ചെയ്യാത്ത വല്ലതുമൊന്ന് തന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഠിപ്പിച്ചുവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാല് നിക്രമെങ്കിലും ഏറച്ചെല്ലാൻ ഒരു രണ്ട് പ്രകാശ നിസ്കാരമെങ്കിലും അധികം നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു പാട്ടെങ്കിലും ഏറെ പാടാൻ ഒരു രണ്ട് കാരക്കെങ്കിലും എടുത്ത് അത് വിതരണം ചെയ്ത് ഇരാ സഹേബ ഞാൻ ജനിച്ച മാസമാണ് ആഘോഷിക്കണേ സന്തോഷിക്കണേ ഇതാണ് രീതി എനിക്ക് ഇത്രയാകൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളൊക്കെ കഴിവിന് പരമാവധി ചെയ്യണേ എന്നൊരു അധ്യാപനം അന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് എങ്ങനെയും ആഘോഷിക്കാം അന്ന് നാല് കാരൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് എന്തൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെയും വിതരണം ചെയ്യാം യാതൊരു വിരോധവുമില്ല ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ 
ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇവിടെ കാലത്ത് പള്ളി ഉണ്ടായി അന്ന് ഓലപ്പള്ളിയാണ് താഴെ മണലാണ് നമുക്കിത് സൗകര്യമുണ്ട് അതിന് ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം വിരോധമില്ല നിബിതങ്ങളെ കാലത്ത് അധ്യാപനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ ഇരുന്നാണ് അന്ന് പലപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കാറുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് മൈക്കിയായി സ്റ്റാൻഡായി സ്റ്റേജായി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമായി ആവാം വിരോധമില്ല എന്നതുപോലെ നിബിതങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നാല് ഈത്തപ്പഴമെങ്കിലും എടുത്ത് അത് നാല് പൊളി പൊളിച്ച് ഇതാ സഹേബ എന്റെ ജന്മമാസമാണല്ലോ എന്നെ കൊണ്ടിതേ സാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ കൊണ്ട് കടിയുന്ന പരമാവധി എന്തും ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു മാതൃക ആഹബീപതങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നടത്തിയില്ല എന്ന് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ മതപരമായ പിൻബലമില്ല എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ സമാധാനത്തിന് പിന്നെ പണഞ്ഞൊപ്പിച്ചത് അതിപ്പോ എങ്ങനെ നബിതങ്ങളെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ നബി എങ്ങനെ പറയുമോ അത് ശരിയല്ലല്ലോ അതൊരു മോശത്തരമല്ലേ അതൊരു പൊങ്ങച്ചമല്ലേ ഒരു അഹങ്കാരമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നബി പറയുമോ എന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കണമെന്ന് എന്ന് എന്നാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ന്യായമായി ചോദിക്കുന്നത് അല്ല സഹോദര നബിതങ്ങളെ പറ്റി അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരെ പോലെയല്ലോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിന്റെ എന്താണോ അത് എന്താണെങ്കിലും ശരി അത് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കും വഹയില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കുകയുമില്ല പല വിഷയങ്ങളും പ്രവാചകർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടും വഹയെ കിട്ടാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പല വിഷയങ്ങളും വഹയെ കിട്ടിയപ്പോൾ പറയാതിരുന്നിട്ടുമില്ല എല്ലാം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ആരാ അതേ നബിതങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ നബി ചിന്തിച്ചുവോ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ അതൊരു മോശല്ലേ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് മറ്റാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു ില്ല ചിന്തിക്കാൻ അനുവാദമില്ല അബ്ബു സുബാനോ എന്താണോ വഹി നൽകിയത് അത് അതേ പടി സമൂഹത്തെ അറിയിച്ചേ പറ്റൂ ആ നബിതങ്ങളെ പേര് കേട്ടാൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്നും ചൊല്ലാത്ത പിശുക്കനാണ് എന്നും ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് നബിതങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നബി ആലോചിച്ചില്ല അത് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും എന്റെ പേര് കേട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഞാൻ പറയുകയോ അത് ശരിയാവില്ല തൽക്കാലം അബുബക്ക് സുദീഖ് പറയോ പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമർഹത്താവ് പറയട്ടെ അതാണ് നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ചിന്തിക്കാൻ അനുവാദമില്ല അതേ റസുല്ലാഹുലിവസല്ലമ്മ എന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ വഹി വന്നിട്ടില്ല റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന വന്നിട്ടില്ല നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരായത്ത് പോലും ആ വിഷയം അവതരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോ ആയത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഹരീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പല ആയത്തും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ തെളിവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേ വചനം ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ തെളിവായി ഉന്നയിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കാണാത്തത് പിൽക്കാലങ്ങൾ ചില ആളുകളൊക്കെ തേടിപ്പിടിച്ചുണ്ടാക്കി സ്വന്തമായി അർത്ഥം വെച്ചുണ്ടാക്കി ാണ് തെളിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലനും അള്ളാഹിന്റെ റഹമത്ത് അവന്റെ ഔദാര്യവും അവന്റെ കരുണ്യവും അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കട്ടെ എന്ന് ഖുർആാനിൽ വചനം ഉണ്ടായത്തുണ്ട് ശരിയാണ് സംശയം ഏതുമില്ല ഈ ആയത്തിൽ നിന്നാണ് ചിലർ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ളാഹിന്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണമെന്നാണല്ലോ നബിതങ്ങൾ റഹമത്തുമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ റഹമത്ത് സന്തോഷിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങൾ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കലാണ് അത് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കലാണ് എന്നൊക്കെ തെളിവാക്കാൻ ചില ആളുകൾ ഈ കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഏതായത്തുമായി വന്നാലും ഏത് ഹരീസ് ആരൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചാലും ഒറ്റ ചോദ്യമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ആയത്ത് ആർക്കായി അവതരിച്ചത് അള്ളാഹുജ് റസൂലിനാണ് നബിയിൽ നിന്ന് ഈ ആയത്ത് ആദ്യമായി കേട്ടതാരാമയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ആയത്ത് അവർ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചുവോ ഇല്ലേ ഈ ആയത്ത് നബിയും സുഹേബത്തും ജീവിതത്തിന് പ്രാവർത്തികമാക്കിയോ ഇല്ലേ പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്നാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നബിയും സഹേബത്തും ഒരു ആയത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലല്ലോ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട മുഴുവൻ വചനങ്ങളും ആക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചവർ തന്നെയാണ് നബിയും സഹേബാക്കിറാമും സംശയിക്കാറില്ല എങ്കിൽ ഈ ആയത്ത് നബിദിനെ ആഘോഷിക്കാൻ തെളിവാണെങ്കിൽ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിനു ശേഷം കൊല്ലങ്ങൾ ജീവിച്ചുവല്ലോ എന
നബിതങ്ങളെ കാലശേഷം സുഹാബിമാർ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തിലേറെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഈ മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം നാല് ഖലീഫുമാരുടെ ഭരണമാണ് അതിൽ രണ്ടു പേർ നബിയുടെ അമ്മോശന്മാരാണ് രണ്ടു പേർ നബിയുടെ മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ച മരുമക്കളുമാണ് നബിതങ്ങളുടെ അമ്മോശന്മാരാണ് ഒന്ന് ആയിഷാബിയുടെ പിതാവാണ് മറ്റൊന്ന് ഹഫ്സാബിയുടെ പിതാവാണ് നബിതങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് സദാസമയവും നബിയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒട്ടുമിക്ക രംഗത്തും നബിയുടെ കൂടെ സന്ധ സഹചാരികളായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹേബത്താണല്ലോ കൂടെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം അവിടെ ഭരണം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ അമ്മോസന്മാരായിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരായ ഐഷാബിയും അഫ്സാബിയും ആ മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ മദീന പള്ളിയും അന്നത്തെ പാർലമെന്റായും ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സിനാ കേന്ദ്രമായും വർത്തിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങൾ ഏത് മിമ്പണി കയറിയാണോ ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചത് അതേ മിമ്പണി കയറി ആ രണ്ട് ഖലീഫന്മാർ ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചിട്ട് അബിനബലി മാസം വന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ മിമ്പണി വെച്ച് നബിയുടെ ഈ രണ്ട് സുഹാബിന്മാർ ആ നബിതങ്ങളെ കബറ് കാണുന്ന തൊട്ടു മുമ്പിലായി പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തായി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നബിയുടെ ഭാര്യമാർ അവിടെ ജീവനോടെ അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഹുത്തുബ കേൾക്കാൻ പള്ളിയിൽ സന്നിഹിതായിട്ട് പോലും ആ രണ്ട് ഖലീഫമാർ റബിനബലി മാസം വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജന്മദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മിമ്പണിൽ നിന്ന് ഒരു അധ്യാപനം പോലും നൽകിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നബിയെ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ അവർ ഭരണം കിട്ടിയപ്പോൾ നബി തങ്ങളെ മണന്നു പോയി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാവതല്ല പിന്നെന്തേ ഒരു അധ്യാപനം അവർ നൽകിയില്ല ഇസ്ലാമിൽ അതിന് പ്രമാണമില്ല മാതൃകയില്ല എന്നു തന്നെയാണ് അതിനു ശേഷമുള്ള ബാക്കി പതിനെട്ട് കൊല്ലം നബിതങ്ങളുടെ മരുമക്കളായ ഉസ്മാൻ അഫ്ബാലും അലി ബബി തോലിബും അറിയല്ലാഹു അവ രണ്ടു പേരുമാണല്ലോ ഖലീഫമാരായി വന്നത് ഉസ്മാൻ അഫ്ബാലും അതേ മദീന പള്ളിയാണ് ഭരണ കേന്ദ്രമായി സ്വീകരിച്ചത് അതാണ് അന്നത്തെ പാർലമെന്റ് ആ മിമ്പറാണ് ഉസ്മാൻ അഫ്ബാൻ കയറിയ മിമ്പർ നബിതങ്ങളുടെ കയ്യിലെ മോതിരം ഉസ്മാൻ അഫ്ബാനെ കയ്യിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉസ്മാൻ അഫ്ബാൻ അറിയല്ലാഹു ആ മിമ്പറിൽ കയറി ഹുത്തബ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് അലി ബബി തോലിബും ആ മദീനയാണ് ആദ്യകാലത്ത് കേന്ദ്രമായി സ്വീകരിച്ചത് പിന്നീടാണ് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം വികസിക്കുകയും ഈ മദീനയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ പോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൂഫയിലേക്ക് ആ സ്ഥാനം മാറിയത് ഈ രണ്ടു മരുമക്കളായ സുഹാബിമാർ അതിൽ തന്നെയും രണ്ടു പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് ഒരു മോൾ ആദ്യം കെട്ടി പിന്നീട് അവർ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകളെ നബി ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അടി നബി ത്വാലിബാണെങ്കിൽ നബിയുടെ വീട്ടിലാണ് വളർന്നത് അബു ത്വാലിബിന്റെ മകനാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അലി നബി തോലിബിനെ ഏറ്റെടുത്തത് നബിയുടെ കൂടെയാണ് ജീവിച്ചത് നബിയുടെ വീട്ടിലാണ് വളർന്നത് നബിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സ്വഭാവമായി സ്വീകരിച്ചത് നബിയുടെ മുഖച്ഛായ പോലും അലിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അലിയുടെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ നബിയുടെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രവാചകർക്ക് രൂപത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ നബിയുടെ വിശ്വസിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ആദ്യക്കാരിൽ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി അലി നബി തോലിബ് അറിയല്ലാഹുവാണല്ലോ കാരണം നബിയുടെ വീട്ടിൽ ാണ് അലി ജീവിച്ചത് അവിടെയാണ് വളർന്നത് നബിയുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് വളർന്നത് ശേഷം നബിയുടെ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായത് അവസാനം നബി തങ്ങൾ സ്വന്തം മകളെ ഫത്തിമയെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ആ അലിക്ക് ഭരണം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ അലിയുടെ ഭരണകാലത്ത് തങ്ങളുടെ ജന്മമാസം വരുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് വന്നാൽ ഒരു ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വന്നാൽ ഒരു ഹുത്തബയിൽ പോലും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പോലും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വന്നാൽ അവരൊക്കെ ഭരണകർത്താക്കളായി മാറിയപ്പോ എല്ലാം മറന്നു പോയി എന്ന് പറയാനാകുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെന്തേ ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക പ്രവാചകൻ നിന്ന് അവരാരും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതേപോലെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിച്ച സുഹേബാക്കിറാം നബിയുടെ പല സുഹേബിമാരും അൻപതും അറുപതും എഴുപതും എൺപതും കൊല്ലങ്ങൾ പിന്നീട് ജീവിച്ചവരാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലത്തോളം നബിയുടെ ശേഷം മദീനയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി ഞങ്ങളുടെ കബറുള്ള അതേ റൂമിൽ തന്നെ ഒരു ചുവന്ന വിരി വിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിരിക്കപ്പുറത്ത് ഐസ ബിബി താമസിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് നബി ഞങ്ങളെ കബറുണ്ട് ആ ഐസ മദീന പള്ളിയുടെ ഓരത്ത് മദീന പള്ളിയുടെ ഒരു തന്റെ റൂമാണ് എന്ന മട്ടിൽ ആ റൂമിൽ താമസിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലക്കാലം മദീനയിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് മതം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച
പല വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് സംശയം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് വരാനുള്ളത് ആയിഷാബി ഇവിടെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു എന്നാണ് സഹാബിമാർ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് ഹദീസും അതിന്റെ കൃത്യമായ ആശയം എന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ സംശയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നേരെ പോവുക ആയിഷാ ബിബിയെ കാണാനാണ് അവരെ ചെന്ന് കണ്ടാൽ ആ ഹദീസിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണം കിട്ടാതിരിക്കുകയില്ല വിശിഷ്യ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഓഹരി വെക്കണം എന്ന വിഷയത്തിന് വലിയ അഗ്രഗണ്യായിരുന്നു ഐഷാ ബിബി എന്നാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ അഗ്രഗണ്യായിരുന്നു അതോടൊപ്പം അറബി ഭാഷയിലും വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായിരുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾക്ക് ദീനിയായി നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മതം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് ആ നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലങ്ങളിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിലെങ്കിലും ഈ മാസം വന്നപ്പോ ഇതാ എന്റെ ഭർത്താവായ അള്ളാഹുന്റെ ജന്മമാസമാണ് നിബിരങ്ങൾ പണ്ട് ഖുർആനായി പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ഖദീജാബിബിന്റെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് ആണടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തതാണല്ലോ അതൊക്കെ റബീനപതിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ആഘോഷിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു അധ്യാപനം അവർ നൽകിയിട്ടില്ല കാരണം ഒരു മാതൃക ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിബിരങ്ങളിൽ നിന്ന് അതേപോലെ മനസ്സുമരി മാലിക്കുന്നു പത്ത് കൊല്ലക്കാലം നബിരങ്ങളുടെ കൂടെ സേവകനായി ഒപ്പം നടന്നവരാണ് മനസ്സുമരി മാലിക്കുന്നു പത്ത് കൊല്ലം തന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എട്ടോ പത്തോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ഉമ്മയോടൊപ്പം നബിയുടെ മുമ്പിൽ വരികയും നബിയുമായി ഏറെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ ഉമ്മ നബിയുമായി ബന്ധങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം പോലും ഉള്ളവരാണ് നബിയുടെ ഭാര്യമാരുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകിയ നബിയുടെ തൊട്ട് അയൽവാസി കൂടിയാണ് നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഈ മകൻ കൊച്ചുമകൻ അനസിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നബിയെ എന്റെ കൊച്ചുമകൻ അനസ് അവൻ ഞാൻ അവനെ ഞാൻ താങ്കളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് താങ്കൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായി ഞാൻ അവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനസിനെ തന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മുസ്ലൈമ് നബിതങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നബിതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഈ അടിമയായ അനസിന് ദുരിയാവിലെയും ആഹ്ല എല്ലാ നന്മകളും നീ നൽകണേ എന്ന് നബിതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ഹൈർ ലഭിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു മക്കളും പേരമക്കളുമായി നൂറിലേറെ ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിപ്പെടുന്നത് ദേഹിക്കുന്നതിനെ കണ്ടിട്ടാണ് അനസ്ലാഹനും മരിക്കുന്നത് ആ മക്കളും പേരമക്കളിലും പലരും ഖുർആൻ പഠിച്ച വലിയ ഹാഫിലീങ്ങളായി ആലിമീങ്ങളായി മാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അദ്ദേഹം നബിരങ്ങളുടെ കൂടെ പത്ത് കൊല്ലം സേവകനായി ഒപ്പം കൂടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹുന്റെ സൂദിനും പത്ത് കൊല്ലം ഞാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു ആ പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നബിരങ്ങൾ എന്നോട് ചേ എന്നൊരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം നീ എന്തിനു ചെയ്തു എന്ന് നബി എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം എന്റെ നീ അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് നബി എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നബിയുടെ കൈയിനേക്കാൾ അത്ര മിനുസമുള്ളൊരു കൈ ഞാൻ അതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിതങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെ എന്നും മയവിറക്കുന്ന അനസബിന് മാലിക് അറിയല്ലായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് നബിതങ്ങൾ മതിയിലേക്ക് വന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മതിയില മുഴുവനും വെളിച്ചമായതുപോലെ മദീന ഒന്നാകെ പ്രകാശിച്ചതുപോലെയുള്ള വല്ലാത്ത സന്തോഷം വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി ആ നബിതങ്ങൾ ഫാത്തായപ്പോൾ മദീന ഒന്നാകെ ഇരുട്ട് മൂടിയതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ആർക്കും ആരെയും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കണ്ണിലൊക്കെ ഇരുട്ടായതുപോലെ നബിതങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കബലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് മണ്ണിട്ട് ആ മരമാടൽ പൂർത്തിയാക്കി അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പിരിയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വേദന ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചു നബിതങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ഞങ്ങോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഈ ഒരു ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് വെച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യം കിട്ടിയത് എന്ന് അന്ന് ഞങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ചോദിച്ചു വല്ലാത്ത വേദനയായി ശേഷം അദ്ദേഹം മനസ്സിലായി നബിതങ്ങളില്ലാത്ത മദീനയിൽ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി പള്ളി വരുമ്പോഴേക്ക് നബിയെ ഓർമ്മ വരികയാണ് മിമ്പർ കാണുമ്പോഴേക്ക് നബിയെ ഓർക്കുകയാണ് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നബിയെ ഓർമ്മയാവുകയാണ് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മതി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശേഷം 
ഖലീഫയെ ചെന്ന് കണ്ട് തന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് മതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹബീബില്ലാത്തൊരു മതിയിലയിൽ ഈ അനസിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മദീനെ വിട്ടു പോവുകയാണ് ഞാൻ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഔദ്യോഗികമായി താങ്കൾ അനുവാദം നൽകണം പോകാൻ വേണ്ടി ഖലീഫയുടെ അനുവാദം വാങ്ങി കൂഫയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹം കൂഫയിലാണ് പിന്നീട് സുഷ്ടകാലം ജീവിച്ചത് അത്രയേറെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച അനസ് നബിയുടെ ശേഷം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തോളമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് മരിക്കുമ്പോൾ നൂറ് വയസ്സിന് മീതെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലക്കാലം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ വർഷത്തിലെങ്കിലും റബിലവല് മാസം വരുമ്പോൾ എന്റെ ഹബീബ് ജനിച്ച മാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നാലു വരി പാട്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സദ്യയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പരിപാടിയെങ്കിലും റബിലവല് മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ായിരുന്നു പക്ഷേ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല കാണാൻ കഴിയില്ല എവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചാലും ശരി ആരോട് ചോദിച്ചാലും ശരി ഒരു ചെറിയ മാതൃകയെങ്കിലും ഈ സഹായത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല സംശയമില്ല അത്രയും ബോധ്യമായിട്ടാ സഹോദരന്മാരെ ഇത് പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ആഘോഷമുണ്ടായി പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് ഈ ആഘോഷമുണ്ടായി ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നെന്താ നബിയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നല്ല കാര്യമല്ലേ പ്രശംസയല്ലേ മധുഹല്ലേ അന്നദാനമല്ലേ സ്വലാത്തല്ലേ വിക്രല്ലേ എന്ന് ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മത നേതാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് ഈ വക ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ വിശ്വാസ മനസ്സുകളിൽ ഇതൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇല്ല സഹോദര ഒരു കാര്യം മതത്തിന്റെ ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ ലഭിതങ്ങൾ അധ്യാപനം വേണം റഹ്മാനായ ഇറപ്പിന് കൽപ്പന വേണം വഹി വേണം ഇല്ലേ അത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരിക്കലും സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാവുക ഇല്ല അതിനർത്ഥം ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അതേ തെളിവ് വേണമെന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യത്തിന് ഭൗതികമായ സൗകര്യമാകാം വിരോധമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ചില ആളുകളൊക്കെ കാത്തു നടക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്നുണ്ടോ അതിന്നുണ്ടോ ഇതെന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ ന്യായം പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഹുത്തബോധമൊന്നുമില്ലേ നബിരങ്ങളെ കാലത്തുണ്ടോ എന്ന ചില മനുഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യം ചോദ്യം കേട്ട നബിയുടെ കാലത്ത് മലയാള ഭാഷയുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അന്ന് മക്കയിലെ ഭാഷ മലയാളമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും നബിരങ്ങൾ ഹുത്തബ് മാത്രമല്ലല്ലോ അറബിയിൽ പറഞ്ഞത് തരക്കേടില്ല നബിരങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാ മറ്റൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞ് ഹുത്തബ് മാത്രം അറബി ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ന്യായമായിരുന്നു നബിരങ്ങൾ വഴുത് പറഞ്ഞതും അറബി ഭാഷയിലാണ് നബിരങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്തതും അറബി ഭാഷയിലാണ് നബിരങ്ങൾ ഭാര്യമാരുമായി സംസാരിച്ചതും അറബി ഭാഷയിലാണ് നബിരങ്ങൾ എല്ലാ സംസാരങ്ങളും അറബി ഭാഷയിലാണ് അതേ അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് നബിദിനെ ഹുത്തബയെ നിർവഹിച്ചത് നബിയുടെ ഹുത്തബയെ പറ്റി ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ കാണുന്ന നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹുത്തബ താനി യജ്ലിസു ബൈനഹുമ യഖറഉൽ ഖുർആന വ യുദക്കിറുൻ നാസ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഹുത്തബയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രണ്ട് ഹുത്തബകൾക്കിടയിൽ നബിദിനെ ഇരിക്കാറുണ്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഹുത്തബ നിർവഹിക്കുക രണ്ട് ഹുത്തബക്കിടയിൽ നബിദിനെ ഇരിക്കാറുണ്ട് യഖറഉൽ ഖുർആന വ യുദക്കിറുൻ നാസ് ആ ഹുത്തബയിൽ നബിദിനെ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താ യഖറഉൽ ഖുർആൻ നബിദിനെ ഖുർആൻ ഓദും വ യുദക്കിറുൻ നാസ് എന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ ഉൽബോധിപ്പിക്കും യഖറഉൽ ഖുർആന വ യുദക്കിറുൻ നാസ് ഖുർആൻ ഓദി ജനങ്ങളെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് നബിദിനെ ഖുത്ബയെ പറ്റി ഹദീസിൽ വന്ന പരാമർശം അതാണ് ഖുത്ബയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഖുർആൻ ഓദണം ഉൽബോധനം ഉണ്ടാകണം ഭാഷ ഏതുമാകാം ഇന്ന ഭാഷയിലെ ആകാവൂ എന്ന് നബിദിനെ പഠിപ്പിച്ചില്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ന്യായമാണ് ഭാഷയല്ല പ്രധാനം നേരെ മറിച്ച് യഖറഉൽ ഖുർആന വ യുദക്കിറുൻ നാസ് ഖുർആൻ ഓദി ജനങ്ങളെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു അത് അറബിയിലുമാകാം മലയാളത്തിലുമാകാം ഇംഗ്ലീഷിലുമാകാം ഉറുദുവിലുമാകാം ആംഗ്യ ഭാഷയിലുമാകാം ഏത് ഭാഷയായാലും വേണ്ടില്ല യഖറഉൽ ഖുർആന വ യുദക്കിറുൻ നാസ് ഖുർആൻ ഓദി ജനങ്ങളെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് നബി ഞങ്ങളെ ഖുത്ബ അതാണ് സലഫി പള്ളികൾ നടക്കുന്നത് അതാണ് നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് നബി ദിനാഘോഷം വന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബിരഹത്താണെങ്കിൽ ഇതും വന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതും ബിരഹത്താവണ്ടേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുവശമുണ്ട് നബി ദിനാഘോഷം വന്നില്ല എന്നത് അത്തരം ആളുകളും സമ്മതിക്കുന്നു 
ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ അതിന്റെ മറുവശം അപ്പൊ അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അന്നില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ആയ തോന്നുക പിന്നെ എങ്ങനെ ഹരീസ് പറയുക പിന്നെ എങ്ങനെ തെളിവുണ്ടെന്ന് പറയുക സഹോദരന്മാരെ അന്ന് അതില്ല എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് നബിയുടെ കാലത്തില്ല സുഹേബത്തിലെ കാലത്തില്ല ഇനി സുഹേബത്തിന് ശേഷം താപിടീങ്ങൾ ഏകദേശം എഴുപതോ എൺപതോ കൊല്ലം താപിടീങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ താപിടീങ്ങളും സുഹേബിമാരെ കണ്ട് മനം പഠിച്ചവരാണ് അതിൽ ധാരാളം സുഹേബിമാരെ കണ്ടവരുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് സുഹേബിമാരെ കണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ചവരുണ്ട് ഇമാം ഹസൻ ബസ് റഹിമുള്ള നാനൂറോളം സുഹേബിമാരെ കണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ചവരാണ് ഇമാം മുജാഹിദ് റഹിമുള്ള ഇബ്ന അബ്ബാസിന്റെ കൂടെ സദാ സമയം ഒപ്പം നടന്ന ശിഷ്യനാണ് എന്നാണ് സൂത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ സൂത്തുൽ നാസ് വരെ ഓരോ ആയത്തുകൾ നിർത്തി 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 ചോദിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്ന അബ്ബാസിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം പഠിച്ച സുഹേബ് സുഹേബിമാരുടെ ശിഷ്യനായ താബിഴിയാണ് ഇമാം മുജാഹിദ് റഹിമുള്ള അതേപോലെ പ്രഗത്ഭരായ ധാരാളം താബിഴിയങ്ങൾ ഇമാം കത്താദിയെ പോലെ സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യിബിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ താബിഴിയങ്ങൾ അവരൊക്കെ ധാരാളം സുഹേബത്തിനെ കണ്ടവർ അവരിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ചവർ അത് പ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചവർ തങ്ങളുടെ ശേഷക്കാർക്ക് കൈമാറി കൊടുത്തവർ സുഹേബത്തിന് കാലം ശേഷം എഴുപതോ എൺപതോ കൊല്ലം താപിഴിങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് ആ താപിഴികൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ നബിദ ആഘോഷം എന്ന ഈ ഒരു രീതി ഈ ഒരു ആചാരം ഈ ആഘോഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാതൃക കാണിച്ചില്ല എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ശേഷം വന്ന താപി താപിഴികൾ അത് ശേഷം വന്ന അവർ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തലമുറകൾ അത് ജീവിച്ചു പോയ മലഹബിന്റെ നാല് ഇമാമിയങ്ങൾ ഹരീസ് പണ്ഡിതന്മാരിലെ അക്കിണികണ്ഠരായ ഇമാം ബുഖാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും അടക്കമുള്ളവർ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പ്രഗത്ഭരായ ഇമാം തൊബിരിയെ പോലുള്ളവർ അവരൊക്കെ ആദ്യ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചു പോയവരാണ് അവരാരും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അധ്യാപനം സഹോദരന്മാരെ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സംശയമില്ല ഒരാൾക്കും തിരിച്ചൊരു വാദവുമില്ല എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു ശരിയാണ് അവരാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു മതമായി മാറും ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുല്ല നൂറ്റി അൻപതിൽ ജനിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ മരണപ്പെട്ടവരാണ് അബു ഹനീഫ ഇമാമ് നൂറ്റി അൻപതിൽ മരിച്ചവരാണ് എങ്കിൽ ഈ അബു ഹനീഫയോ ഇമാം മാലിക്കോ ഇമാം ഷാഫിയോ ഇമാം അഹമ്മദോ അവരൊക്കെ ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെയും രചിച്ചവരാണല്ലോ ആ കിതാബുകൾ എവിടെങ്കിലും ഒരു വരിയെങ്കിലും ഒരു പരാമർശമെങ്കിലും ജന്മദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നബിദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വല്ല അധ്യാപനവും ഇമാം ഷാഫിയുടെ നൂറോളം അന്വേഷിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ട് എന്നത് ഒരാളും പറയില്ല ഇമാം ഷാഫിയുടെ നൂറോളം വരുന്ന കിതാബുകൾ ആ കിതാബുകളിൽ ഒരു കിതാബിലെങ്കിലും എല്ലാ സുഹൃത്തും പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും എല്ലാ മര്യാദയും പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഖുർആാന വ്യാഖ്യാനം പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഹദീസിന്റെ ശേഖരണം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചപ്പോഴും ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനം പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഗ്രന്ഥം എഴുതിയപ്പോഴും കർമ്മശാസ്ത്ര നിദാന ശാസ്ത്രത്തിനും ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രത്തിനും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോഴും ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും നബിദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശമെങ്കിലും ഒരു വരിയെങ്കിലും അവരാരും ഒരു കിതാബും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടില്ല ഇമാം മാലിക്കൽ വിഷയത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രന്ഥമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നുവല്ലോ അതിലുണ്ടോ വല്ല അധ്യാപനങ്ങളും ഇമാം മാലിക്ക് റഹ്മുള്ള മറ്റനേകം കിതാബ് എഴുതി ഇമാം അബു ഹനീഫ് റഹ്മുള്ള അനേകം കിതാബ് എഴുതി ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുള്ള ഹദീസിന്റെ സമാഹാരം മുസ്നദ് അഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് ഹദീസിനുള്ള വലിയ വാളികളുള്ള ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം ക്രോഡീകരിച്ചു അതേപോലെ ധാരാളം ഫത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകി അക്കീരയിൽ വിശ്വാസ മേഖലയിൽ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പരാമർശമെങ്കിലും ജന്മദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് അഹമ്മദിന്റെ കിതാബിലോ ഇമാം ഷാഫിയുടെ കിതാബിലോ ഇമാം മാലിക്കിന്റെ കിതാബിലോ ഇമാം അബു ഹനീഫിന്റെ കിതാബിലോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ഉസ്താദ്മാരും പറയും ഇല്ല അവരെ കിതാബിലൊന്നുമില്ല അവിടെ എവിടെയും ഇല്ല പിന്നെ എവിടുന്നാണ് കുട്ടരെ ഇത് മതമായി മാറിയത് പിന്നെ ആരാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് ഇമാം ബുഖാരി ഹരീസ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ അഗ്രകണ്ഠരാണല്ലോ ധാരാളം കിതാബ് എഴുതിയവർ സഹീദ് ബുഖാരി എന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ കിതാബ് മുതൽ അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അക്കീലയിലെ വിശ്വാസ രംഗത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഹരീസിലെ തന്നെ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചൈത്രത്തിലെ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കർമ്മശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്
വളരെ ഖന്നനമായി കൊണ്ട് ഖൽഖഫ് അൽ ഇബാദ പോലുള്ള കിതാബുകൾ എഴുതിയവരാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ല ചെറിയ ചെറിയ മസ്അലിൽ പോലും സ്വന്തമായി കിതാബ് എഴുതിയവരാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ല അലേ പ്രിയ ഇമാം മുസ്ലിം ഇമാം ബുഖാരി ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ ശിഷ്യൻ ഇമാം ബുഖാരിയെ പോലെ തന്നെ ആ രംഗത്ത് വളർന്നു വന്ന പ്രഗൽഭനായ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ ധാരാളം കിതാബ് എഴുതിയവർ ആ ബുഖാരിയോ ഇമാം മുസ്ലിമോ തങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കിതാബിൽ ജന്മദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു വരിയെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുവോ ഇല്ലേ ഇല്ല സഹോദര ഇതിനപ്പുറം മറ്റെന്തു വേണം ഈ ആഘോഷം ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമുള്ള ആഘോഷമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കിതാബിലെങ്കിലും ആദ്യം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ വല്ല അധ്യാപനം നൽകിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നല്ലാത്തൊരു മറുപടി ഒരാളിൽ നിന്നും അനുകൂലിയാവട്ടെ പ്രതികൂലിയാവട്ടെ ഒരാളിൽ നിന്നും കിട്ടുക ഇല്ല തീർച്ചയാണ് ധൈര്യമായി എവിടെയും പോയി അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ ചില മനുഷ്യന്മാർ ഈ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ കള്ളമുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോലും പിന്നീട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സുധീർ ഖാന് പറഞ്ഞു മൗലിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയാൻ ഉമർഹത്താവ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയാൻ നാല് ഖലീഫന്മാരുടെ പേരിൽ അതേപോലെ ഹസൻ ബസ്റിയുടെ പേരിൽ ഇബ്രാഹിം നഖിയുടെ പേരിൽ അതേപോലെ സിദ്ദി യുസഖിയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഗൽഭരായ സഹേബത്തിന്റെയും താപിയങ്ങളുടെയും പേരിൽ വ്യാജമായി ചില കഥകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചുകൊണ്ട് അവരൊക്കെയും ഇത് പറഞ്ഞു വന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി ചില മനുഷ്യന്മാർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓഹിതമലയോളം സ്വർണമുണ്ടെങ്കിലും ലഭിതങ്ങളെ മൗലിക പരായത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു വന്ന് ഹസൻ ബസിൽ പറഞ്ഞു വന്നാണ് ഒരു കള്ളക്കഥ മൗലിക പാരായണത്തിന് ഒരു ദീർഘം ചെലവഴിച്ചാൽ അവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് ഉമർഹത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് മറ്റൊരു കള്ളക്കഥ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കള്ളക്കഥകൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നറിയാത്ത ആര് പഠിപ്പിച്ചുവെന്നറിയാത്ത കുറെ കള്ളക്കഥകൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ആരോ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് പല ആളുടെയും പേരിൽ രാജമായി ചാർത്തിക്കൊണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അത് ഫ്ലക്സ് ആയി നോട്ടീസ് ആയി ബോർഡുകളായി പല മഹല്ലുകളിലും പല പള്ളികൾക്ക് മുമ്പിലും ഇന്ന് പല സംഘടനക്കാരും സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ എന്തിനാണ് ആ സഹേബത്തിന്റെയും താപിയങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഈ വക ശുദ്ധമായ കളവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇമാം ഹസൻ ബസലി അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആരോടാണ് അത് പറഞ്ഞത് ആരാണത് കേട്ടത് ഹസൻ ബസലി നാനൂറോളം സഹേബിമാരെ കണ്ടവരാണ് ഇതിന് നൂറ്റി പത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരാണ് കേട്ടത് ആരാ രേഖപ്പെടുത്തിയത് സനതുണ്ടോ പരമ്പരയുണ്ടോ ഹസൻ ബസിലേക്ക് എത്തുന്ന വല്ല പരമ്പരയും അതിന് കാണിക്കാനാകുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പിൽക്കാത്ത ചില ആളുകൾ ചില കിതാബുകൾ വ്യാജമായി കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് അന്യമത്തിൽ കുമറ പോലുള്ള ചില പേരുകളിൽ ചില കിതാബൊക്കെ ചില മുസ്യാക്കന്മാര് തട്ടിപ്പിടിച്ചുണ്ടാക്കി ചില ഇമാമികളെ പേരിൽ വ്യാജമായി ചാർത്തിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരികയും ആ കിതാബിൽ ഈ വക കള്ളക്കഥകള് ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തേച്ചവയാണ് എന്ന് തോന്നുമാറാണ് ആ കിതാബിന് ശൈലി തന്നെ ചില മനുഷ്യന്മാരെ കിതാബ് ഉണ്ടാക്കി അന്യമത്തിൽ കുമറ എന്നാണ് പേര് ആ കിതാബ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഈ നുണ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മാത്രം എഴുതിയ കിതാബാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് പേജില് ബിസ്മി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വാചകം എന്താറിയോ അപ്പൊ സിദ്ദീഖ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മോളി ഓതാൻ ഒരു ദിവസം ചെലവഴിച്ചാൽ ഒരുത്തര കൂടിയുണ്ട് ഒരു കിതാബ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കിതാബ് തുടങ്ങുന്നതാണ് വേറെ ഹെഡിങ്ങും ഇല്ല വേറെ വിഷയവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നേരെ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഒന്നാമത്തെ വരി ഈ കഥയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കിതാബ് ഈ നോണ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഏതോ ചില കുബുദ്ധികൾ വ്യാജമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കി ഹൈത്തമിയുടെ പേരിലോ അല്ലെ മറ്റൊരു പേരിലോ ഒക്കെ വ്യാജമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ഒരു അടിസ്ഥാനം സഹോദരങ്ങളെ അതിനില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാം എവിടെയും പോയി ചോദിക്കാം ആരോടും ചോദിച്ചറിയാം സഹോദരൻ അതല്ലാത്തൊരു ഒരു മാതൃക ഈ വിഷയത്തിൽ കാണുക സാധ്യമല്ല പിന്നെ എവിടുന്നാണ് ഈ ആഘോഷം ഉണ്ടായത് ആരായി കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് ഇതിനാ മുന്നൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഷിയാക്കളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഷിയാക്കളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഗ്രവാദി ഗ്രൂപ്പായ ഫാത്തിമികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉബൈദികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഫാത്തിമിയാക്കൾ ഉബൈദിയാക്കൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഷിയാക്കളിലെ ഏ
ആയിരക്കണക്കിന് ഹാജിമാര് ഇതിനെ മുന്നൂറുകളിൽ വലിച്ചുകളെയും ചെയ്തവരാണ് ഫാത്തിമിയാക്ക് അവസാനം കഴിവ പടയുകയും കഴിവയുടെ നിയന്ത്രണം അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് കഴിവയുടെ മൂലയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗീയ കല്ലായ ഹജുൽ അസ്മദ് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പീഴ്തെടുത്ത് കട്ടുകൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തവരാണ് ഫാത്തിമിയാക്കൾ അവരാണ് നബിദിനാഘോഷത്തിന്റെ തുടക്കക്കാർ നബിദിനാഘോഷം എന്ന ഈ ഏർപ്പാടിന് ഒന്നാമതായി തുടക്കം കുടിച്ചത് കഴിവയിൽ നിന്ന് ഹജുൽ അസ്മദ് കട്ടുകൊണ്ടുപോയ ഏറ്റവും വലിയ ഉഗ്രവാദി ഷിയാക്കളായ ഫാത്തിമിയാക്കളാണ് ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം ഹജുൽ അസ്മദ് ഇല്ലാതെയാണ് കഴിവ സ്ഥിതി ചെയ്തത് ഹജ്ജനും ഉമ്രക്കും വരുന്നവർക്ക് അന്ന് ഹജുൽ അസ്മദ് കാണാനും തൊടാനും അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടുന്ന് മോട്ടിക്കപ്പെട്ടു പോയത് പിന്നീട് തിരിച്ചു പിടിച്ച് രണ്ടാമത് കൈബലി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വീണ്ടും അത് മോട്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു അവസാനം നിലമില്ലാതായപ്പോൾ ഈ ഫാത്തിമികൾ ആ ഹജുൽ അസ്മദ് നേരെ അമ്പെയ്തു ആ അമ്പെയ്ത്തിൽ ഹജുൽ അസ്മദ് പൊട്ടിച്ചിതറി ഒറ്റക്കല്ലായിരുന്ന ഹജുൽ അസ്മദ് ഏഴ് പീസായി മാറി അതിനു ശേഷമാണ് അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കവചം ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് അതിന് പതിച്ചു വെച്ച് അതിന് പ്രത്യേകമായി പതിച്ചു വെക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഹജു അസ്മദിനെ മാറ്റിയത് ആ അക്രമത്തിന് ശേഷമാണ് ആ അക്രമികളാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ നബിദിനാഘോഷം എന്ന ഒരു ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമിട്ടവർ ഇത് തർക്കമില്ലാത്ത ചരിത്രമാണ് ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ല നബിദിന ആഘോഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്നവരും ആഘോഷിക്കാൻ പാടില്ല പറയുന്നവരും എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ചരിത്ര സത്യമാണ് ഫാത്തിമിയാക്കളാണ് ജന്മദിനാഘോഷം എന്ന ഈ രീതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് എന്ന് അവർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരാഘോഷമല്ല ആറാഘോഷങ്ങളാണ് അവർ അന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ആറാഘോഷങ്ങൾ ഒന്ന് നബിയുടേത് രണ്ട് അണിയുടേത് മൂന്ന് ഫാത്തിമയുടേത് നാല് ഹസനിന്റേത് അഞ്ച് ഹുസൈനിന്റേത് ഷിയാക്കളുടെ പഞ്ചദൈവങ്ങളാണ് ഇതഞ്ചും മുഹമ്മദ് അലി ഫാത്തിമ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലഹി മുസ്സലാം ഷിയാക്കൾ ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ രക്ഷകന്മാരെ കാണുന്ന അഞ്ചു പേർ ഈ അഞ്ചു പേരുടെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾ അന്ന് ഫാത്തിമിയാക്കൾ തുടങ്ങി ആറാമതായി അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷവും അങ്ങനെ ആറ് ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇതിനെ മുന്നൂറുകളിൽ ഷിയാക്കൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് അന്ന് അല്ലാത്തവർ ഏറ്റെടുത്തില്ല അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തില്ല ഷിയാക്കളെ മാത്രം ആഘോഷമായി മാറി അത് പിന്നെ മെല്ലെ 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 താഴോട്ട് പോയി പിന്നീട് ഇതിന് അറുന്നൂറുകളിലാണ് മുദഫർ എന്ന രാജാവ് ഇതിന് ഭരണപരമായ അംഗീകാരം നൽകി ഖജനാവിൽ ഫണ്ട് പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ ഔദ്യോഗികമായ ഭരണ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജന്മദിനാഘോഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് അറുന്നൂറുകളിൽ ജീവിച്ച മുദഫർ രാജാവാണ് ഇർബൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഭരിച്ച മുദഫർ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് ഈ ഒരു ഒരു ആഘോഷത്തിന് ആ നിലക്കുള്ള പരിവേഷം നൽകിയത് അദ്ദേഹം ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് പാസ്സാക്കി നബിദിനാഘോഷത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം സൗജന്യം താമസം സൗജന്യം യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ സൗജന്യം അങ്ങനെ ധാരാളം സൂഫികൾ ഇർബൽ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നു ആ സൂഫികൾക്കെല്ലാം എമ്പാടും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി അവർക്കെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്നുകൂടാൻ തന്റെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സൂഫി ഭരണശാലകൾ മുദഫർ രാജാവ് കെട്ടിയുണ്ടാക്കി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി സൂഫികൾ ഇർബൽ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നു അവിടെ താവളമായി മാറി സൂഫി കേന്ദ്രമായി മാറി ആ സൂഫികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇർബൽ എന്ന രാജ്യത്ത് ഈ ജന്മദിനാഘോഷം എന്നത് മുദഫർ രാജാവ് അവിടെ ഔദ്യോഗികമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുന്നാണ് പിന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വ്യാപകമായി ഈ ആഘോഷം ഒരു മതപരമായ ആഘോഷമായി ഒരു ഒരു ഹരുസുനയുടെ ഒരു നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ഈ ചരിത്രം ഇതുവരെ പല ചരിത്രങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഈ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരും ഇത് പറയുന്നു അനുകൂലിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പ്രതികൂലിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഏക സ്വരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അഭിപ്രായമാണ് ചരിത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ താഴ്മ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ സമസ്തയുടെ ആശയം സ്വീകരിച്ചവനാണ് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ആഘോഷിച്ചവരെ ഹൈറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്ന പദ്യ ശേഖരത്തിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു ഇവിക്കുള്ള മൗലിത് വീട്ടിലും ഓതേണ്ടതാ അതിനാൽ മുസൈബത്തൊക്കെയും നീങ്ങുന്നതാ
Nibida Modi, Yella with the Modanam, Yena Yella, Musibatum, Udiva Ikutum, Yen the Eridia Tarama Mohammed with the Musiar, Adem Bodum, Ah Padding Kail, Adem Dega Pertivetu, Modigari Kel, Mumba Padivin Latada, Adi Hijra Munur in Nuse, some one Nada, Yum Sahavi, Paranada Ikan Nada, Adi Hanabi one Nam, Pagamil no Kendada. Mauri the Karikana Manum, Musiba Toriba Gomanum, Dad the Nikitumanum, Ella Putiput to Moriba Gomanum Parana, Samastera Sim Sigurita, Tarima Mohammed with Musia Parnari, Mauri the Karikel Mumbadivilla, Mumbadivilla Parnari, Ade Galangal, Sohabatin Day, Tabrigal Day, Tabur Tabrigal Day, Kalangal Dunum, Angana Padivilla, Pineo, Ade Hijera Munur in the Sesam Bonada. Is a Mundu Sesamar of Nadi Matro Malla, and the Evident Kitty Hemparanu, Yum Sahavi, Parana Daikan Nada, and the Hanabi one Nam, Pagamil no Kendada Imam Sahavi Ude, Asir to the Hanabia, Yen the Kitabili, one Nam Malan Mokyal, Yen a Kadukana, Yen the Woody Vichu. Ale, Sir Hanabi Yil, Imam Sahavi, Visadamai, Ah, Chaitan Dega Pretty Vichu. Say some of the Hematu Paranu, Maricula Fari, Direna Yurajana, Yur Bel Baritza Vera, Novendar Mitana, Masam Rabi will Avalenda go Sama, Moridicarica, Netabum will Sahama, Moridicarica, Yer will Saham died in that, Yur Bel Baritza, Maricula Fari, Direna Yurajavari, Ade Hamana, you couldn't have another you look at the Ade Moro Varsavum, Potogena Villan, Moon the Lecham Dinar, Moon the Lecham Sotana Yamani, Jenman Mago Shika Mendi, Ade him celebrated to the Yenar. Modigari Kunan the Ada Yayam, Purikunadane, Kori Yumpadina Yidam, Kuda the Villa Chatimu Padina Yidam, Patrangal Hanuva, Yumundo Rotadam. Another Modis, I said, I am hard. Padina item, Cori Buritari, will let him put an item, Patrangal, the Testagalaya, Madura Padahangal. Ida on the Yurba de Morida Gosa. I am hard. Padina item, Cori, will let him put the item, Patrangal, Haluva, with Testamaya, Madura Padahangal. Matro Mala, the love comes a man of Duda. The Makala and everybody has a runda de Lane, Adipola Sufigal Kudume, Adilvane. Reward a Sufi like a one day, other Sangamika Rundi, our Kenyan Patayamai, that I was a man of the current day, that our mother Panga the current day, Yenaka Paranim, our son of the Emperor, you know, to keep Paranyan, Moon and a champion, but they were Savum Mauri, the Karika and Nam. Ella were Savum, Moon and a chum Sornam, Moon and a chum Dinar, Sornanayam, at the Modi Varika Vendi, Tanda Gajana Vindu, at the Manu the Children. Angariani, either with Autuiga Agosa Mai, Autuiga Maya, with Ajaya Mai, Yurba de Turaka Bidanadi. Pin out and a Palano Pandaritu, Palanate Kumanu, Palabaga Tekumanu, other Pin and Ugulitum, Pritigulitum, okay, Pandem Marasam Sara Mundai, Idan Sahodering, Namuratri in the Garden, Rabina with the Masatre, Jeremia Gosumai, Banda Pata, with Chaitra Bidan. Yenalu Margot, Yenalu Panda, Nebia Snake, Nebia Pasamsek, Nebia Kutuma, the Hibari, Adi Korpamundo, Snake, Korpala, Snake, Patu, Snake, Tilling, Korpamad, Mother Hubari Adrikan, what if you saw Sikavilla, some say Milla, Namura Snake on the Bengal, Ayala Mahatana Parayan, Namukatanava, Namuru Maya Patti, Namuru Paya Kurutse, Namura Makara Kurutse, Namude, Ada Kanam Snakeana, Ada Kurutse, our Nan Magala Parayan, our main Magala Parayan, Namukatrave Saman, Yengil, Habiba Mohammed Mustafa, Sala Samatangala Mother He, Tara Parana, Mishasiki, Madibadilla, some say made the Mila. Ah, Nabi the Kidde, Arche, but I put a bit in the war. I put a yellow, badly I turned to one day. Ah, Nabi the Matanga Padi Pican, Bisha Simon Brinda. Other day, our son at the Padaman, let us with the pizza, dialogue at the program, theories and the pizza. Mohammed the Nabi, Kudumbam Tarmigra in the Bishamed to one day. 
നിബിരങ്ങൾക്ക് ദൈവൻ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പ്രമാണബദ്ധമായി വൈജ്ഞാനികമായി അങ്ങേറ്റം ഗുണകാംക്ഷയോടെ കൂടി മറുപടി പറയുകയും ആരാണ് നബി എന്ന് എന്താ നബിയുടെ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹബീബിനെതിരെ എന്ത് ആക്ഷേപവുമായി ആര് വന്നാലും അവിടെ നോക്കി നിൽക്കാതെ അതിന് ശരിയായ വശം സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധ്യമല്ല സംശയം ഏതുമില്ല പക്ഷേ അത് മതത്തിലെ ഒരു ആചാരമായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതൊരു മാസത്തിലെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ആചാരമായി ആഘോഷമായി ഒരു സുന്നത്തായി കണക്കാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് തെളിവ് വേണമെന്നത് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനമാണ് മാത്രവുമല്ല അതിന്റെ ഭാഗമായി ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്യങ്ങളോ ഗദ്യങ്ങളോ പദ്യഗദ്യ സംമിശ്രങ്ങളോ ആയ പരിശോധിച്ചാലോ അവ മത് അല്ല എന്ന് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും മതഹുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ചില ഭാഗ മതഹുണ്ട് ശരിയായ സ്ത്രീപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ പ്രശംസകൾ കുറച്ചൊക്കെ മൗലിക കിതാബിലുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് കള്ളക്കഥകൾ ഒരുപാട് ഇല്ലാത്ത പ്രചാരണങ്ങൾ അതോടൊപ്പം നബിയങ്ങളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശിർക്കൻ ആശയങ്ങൾ നബിയെ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരോധിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മാലകളിൽ മൗലീദുകളിൽ റാത്തീബുകളിൽ എല്ലാം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് അതൊന്ന് അർത്ഥസൈന്യം ഒരാവർത്തി വായിക്കാൻ തയ്യാറായ ഏതൊരാൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഏതാണ് ഒട്ടുമിക്ക മൗലീദിലും വന്ന കഥയാണ് രവിപ്രകാശത്തിന്റെ കഥ സർഫനാമിലുണ്ട് മങ്കൂസിലുണ്ട് ജയല മുഹമ്മദിലുണ്ട് ബ്രസഞ്ചിയിലുണ്ട് സരന്ദീപിലുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക മൊഴിതിലുമുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ പ്രകാശമാണ് ലോകത്താദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ഒരു കഥ അതുമാത്രമല്ല പരാമർശം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ പ്രകാശം അള്ളാഹു സ്വാഹുത്തായ ഏഴ് സമുദ്രങ്ങളിൽ പതിനായിരം കൊല്ലം വിലം നിക്ഷേപിച്ചുവെന്നാണ് പല മൊഴിതിലും പറഞ്ഞത് പതിനായിരം കൊല്ലം ഓരോ കടലിൽ അങ്ങനെ ഏഴു കടലിൽ ആ പ്രകാശം നിക്ഷേപിച്ചു അങ്ങനെ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം കടലിൽ കടന്നു എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കടലിൽ നിന്ന് ആ പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വന്നു അത് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇളകി ഇളകിയപ്പോൾ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ചില വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉറ്റി വീണു ആ തുള്ളികളിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു താല മറ്റമ്പിയാ കടപ്പെടുത്തത് രണ്ടാമത് മുന്ന് ഇളകി വീണ്ടും ഉയർപ്പ് തുള്ളി ഒറ്റി വീണു ആ തുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് അർഷും കുർസിയും ലൗഹും അടക്കം അള്ളാഹു തല സൃഷ്ടിച്ചത് പിന്നെയും ഇളകി പിന്നെയും വെള്ളമുറ്റി ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ആത്മാവുകളെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന കഥകൾ മൗലിക കിതാബിലുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത് ആരു പഠിപ്പിച്ചു ടക്കമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശം കൊണ്ടല്ല ആദം സന്തതികൾ മണ്ണ് കൊണ്ടാ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അതീസ പ്രയോഗം അതാണ് മലക്കൾ പ്രകാശം കൊണ്ട് ജിന്നുകൾ തീയുകൊണ്ട് ആദമിന്റെ മക്കൾ മണ്ണ് കൊണ്ട് എന്നാണ് അതീസ പ്രയോഗം ആദമിന്റെ മക്കൾ എന്നതിൽ നബിതങ്ങളും പെട്ടു ഈ നബിതങ്ങൾ പ്രകാശം കൊണ്ടാണോ ആണെങ്കിൽ അല്ല പറയണം നബിതങ്ങൾ പറയണം പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ ചോദ്യമില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇനി കേവലം സൃഷ്ടിപ്പ് മാത്രമല്ല പതിനായിരം കൊല്ലം വീതം ഓരോ കരുതി കടന്നുവെന്നും അത് ഇളകിയെന്നും അതിൽ നിന്നാണ് അർസും കുർസിയും ലൗഹും അടക്കം അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും അല്ലാത്തരും അടക്കം എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവുകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ഉറ്റി വീണ വെള്ളത്തുള്ളിൽ നിന്നാണ് എന്ന കഥ ആരാ സഹോദരന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് ഭക്തിയോട് കൂടി പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൗരീതികളിൽ ഈ കള്ളക്കഥയുണ്ട് സർഫ് അനാമും മങ്കൂസുമാണല്ലോ ഈ മാസത്തിന് വ്യാപകമായി പള്ളികളിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും അങ്ങാടിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് മൗരീതിലും ഈ കഥകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ധാരാളം കഥകൾ ഈ നിലക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്തത് അവയിലെല്ലാം ഉണ്ട് അതേപോലെ നബിതങ്ങളാണ് മൊത്തം ലോകത്തിന്റെ കൈകാര്യകർത്താവെന്ന് നബിതങ്ങളാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് നബിതങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ മൗലിക കിതാബിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നബിതങ്ങൾ നമ്മെ കാണുന്നു നമ്മെ കേൾക്കുന്നു നമ്മെ അറിയുന്നു എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും വിളി കേൾക്കുന്നു ഓടിയെത്തുന്നു സഹായിക്കുന്നു എന്ന ഇസ്ലാം നന്യമായ വിശ്വാസം മൗലിക കിതാബുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും അത് വിശ്വസിക്കുന്നുമുണ്ട്
പ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്നിട്ട് പള്ളികളിൽ നിന്ന് എന്ന ഉച്ചരിക്കുന്ന അതേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അതേ മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു പള്ളികളിൽ നിന്ന് അതേ അള്ളാഹ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കൈപിടിക്കണേ അതിരിക്കണി എന്നെ പ്രാപിക്കണേ എന്ന് ആ നബിതങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പള്ളികളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നബിതങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്നും അറിയുമെന്നും കൈപിടിക്കുമെന്നും സഹായിക്കുമെന്നുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നബിതങ്ങൾ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും എന്നാണ് എവിടെയും വരുമെന്നാണ് അവരുടെ മജലീസിൽ അവണ്ണം നമ്മുടെ അവരുടെ റൂഹും അവിടെ വരുന്നവർ ും സഹോദരന്മാരെ എന്തടിസ്ഥാനമാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിനുള്ളത് ഇവിടെയും പല ആളുകളും പറയുന്നു നബി കാസർഗോഡ് വന്നു നബി എറണാകുളത്ത് വന്നു നബി ആലുവയിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല മനുഷ്യന്മാരും കഥകൾ മനഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു കുട്ടിക്കുളം കാതിലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മൂപ്പര പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിന് കാസർകോട്ട് കുട്ടിക്കുളത്തേക്ക് നബിതങ്ങൾ വന്നുവെന്നാണ് ഒരു ചങ്ങാതി പ്രസംഗിച്ചത് ഇപ്പൊ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ആലുവയിൽ വന്ന് പോയി എന്നാണ് വേറാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് കാനന്തൂർ മർക്കസന് തലക്കല്ലിടാൻ വേണ്ടി അലവി മാലിക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോ അലവി മാലിക്ക് പറഞ്ഞു പത്രേ എനിക്കൊന്ന് ഒഴിവാണ് പക്ഷെ വരോ വരൂല ഇപ്പൊ പറയില്ല നബിയോട് ചോദിക്കട്ടെ നബി സമ്മതിച്ച ഞാൻ വരാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു നബിയുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പൊ എന്തായി മർക്കസിനടക്കം നബിൻ അംഗീകാരമുണ്ടായി സഹോദരന്മാർ ഇങ്ങനെ കള്ള കഥകൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി സമൂഹത്തെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ തടച്ചിടാനാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കുകയാണ് മലീസുന്നൂറായും അതേപോലെ മഹദറയായും വ്യത്യസ്ത പേരിൽ വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങൾ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അള്ളാഹ് നസൂനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നബിയോട് സങ്കടം പറയാൻ നബി കാണും കേൾക്കും അറിയുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നബിയോട് സഹായം തേടാനാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ജന്യമാണ് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപന പ്രകാരം നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായമർത്തിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായും നമ്മളൊക്കെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ നമസ്കാര കഴുത്തുകളിൽ പതിനേഴ് കഴുത്തുകളായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഫത്യഹസൂറയിൽ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായമർത്തിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് ഒരു നബിയോട് ഒരു മഹാനോട് നബിതങ്ങൾ സഹായമർത്തിച്ചില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല സഹായപത്വം ചെയ്തില്ല ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചതുമില്ല എങ്കിൽ ആ വഴിയിൽ നിന്നും വഴി മാറിയിട്ട് നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തേടുന്ന ഈ തേട്ടം സഹോദര ഇസ്ലാമികമല്ല മാത്രവുമല്ല നബി അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ അടിമ യർജു 
അവനിത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നബിയെ ഫതിലക്കൽ ജമ്മൽ വഫീർ താങ്കളുടെ ധാരാളമുള്ള ഔദാര്യം താങ്കളുടെ സാധുവായ മിസ്കീനായ അടിമ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നബിയെ ായി പള്ളികളിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നബിയെ അങ്ങയുടെ മിസ്കീനായ സാധുവായ അടിമയില അങ്ങയുടെ ഔദാര്യം കാക്ഷിക്കുന്നു എത്രമാത്രം ഗൗരവമാണ് നബിരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതോ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാസ്ലമ അള്ളാന്റെ അടിമയാണ് അവന്റെ റസൂലുമാണ് ഞാൻ അതിന് സാക്ഷിയാണ് മൗലിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഞാൻ നബിയുടെ അടിമയാണ് നിങ്ങൾ ഔദാര്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നബിയെ എന്നാണ് മൗലിയിലൂടെ പാടുന്നത് പാടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ പ്രയാസങ്ങൾ തീർക്കാൻ ആവശ്യം പ്രത്യേകരിക്കാൻ എല്ലാം നബിയോട് തേടാനാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് പാടുന്നു എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കാതെ നബിയുടെ മതുഹാണെന്ന ധാരണയിൽ സാധാരണക്കാർ കൂടെ കൂടുകയും പഠനം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ഇതെല്ലാം പ്രവാചക സ്നേഹം അങ്ങനെ എല്ലാ നബിയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നേരം മറിച്ച് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ രംഗത്തും എല്ലാ നിമിഷത്തിലും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പ്രവാചകളുടെ സ്നേഹം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഓരോ രംഗത്തും അത് എണീക്കുമ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എണീക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനാ അത് നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ചെരുപ്പിടുമ്പോ കുളത്തേക്ക് അതിൽ ആദ്യം ചെരുപ്പിടുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ അതങ്ങനെ എന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് കുപ്പായം ധരിക്കുമ്പോ കുളത്തേക്ക് ഈ ആദ്യം ധരിക്കുന്നു എന്തിന് എന്റെ നബിരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് പള്ളി പോയി കയറുമ്പോ വലുതുകാലം വെച്ച് കയറുന്നു എന്തിന് എന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും തലമുടി വാരുമ്പോ പോലും തലമുടി വാരുമ്പോ പോലും ഐസാബി പറഞ്ഞുവല്ലോ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ നബിരങ്ങൾ വലത്തേത് ആദ്യം ധരിക്കുമായിരുന്നു വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ വലതുഭാഗം ആദ്യം ധരിക്കുമായിരുന്നു മുടി ചീകുമ്പോ വലതുഭാഗം ആദ്യം ചീകുമായിരുന്നു നബിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വലത്തേതിനെ മുന്തിക്കുമായിരുന്നു മുടിവാരാൻ ചീർപ്പെടുക്കുമ്പോൾ ഹബീബിനെ ഓർമ്മ വരണം എന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെയാണ് വാർന്നത് അത് ഞാനും അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് എന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വലത്തെ ഭാഗം ആദ്യം വരട്ടെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ വലുത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ വെളുത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്റെ അങ്ങനെ എന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാ ഞാൻ ഓരോ രംഗത്തും സഹോദരന്മാരെ അവസാനം രാത്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ആ ഹബീബ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ചൊല്ലേണ്ടതെല്ലാം ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്ന പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹുമ ഇന്നി വാചകമാക്കി കിടക്കാനാം എന്റെ ഹബീബ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അതും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അത് അവസാന വാചകമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉറക്കത്തിൽ അയാൾ മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് അയാൾ മരിക്കുന്നത് ഇനി അതെല്ലാം രാവിലെ എണീക്കാൻ തൗഫീഖ് ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ നീ എണീക്കുന്നത് ഇസ്ലാമികമായ ഫിത്രത്തിലാണ് ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയിലാണ് എന്ന് നബിരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അത് കൂടി ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചിട്ട ഒരാൾ കിടക്കുന്നത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതാ സഹോദരന്മാരെ പ്രവാചക സ്നേഹം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ രംഗത്തും എന്റെ ഹബീബിനെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിൽ ഉദാത്തമായ മാതൃകയുണ്ട് ആർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല മാതൃക എല്ലാവർക്കും ആ മാതൃക സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ആർക്കാ കഴിയുക അള്ളാഹിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പരലോകത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്
ഹിമാനായ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടണമെന്ന് പഴത്രികമായ മോക്ഷം ലഭിക്കണമെന്ന് സ്വർഗം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ആ മാതൃകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടത് അതാണ് സാക്ഷാൽ സ്നേഹം അതല്ലാതെ അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ വഴിക്കൊന്നുമില്ല കൊല്ലത്തിനൊരിക്കല് പാട്ടും പാടി കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചെങ്കിൽ പോയാൽ നബിയെ സ്നേഹിക്കലായി എന്ന് ആരാ സഹോദരന്മാരെ സമ്മതിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനെ ശരിയായ രൂപത്തില് സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക ആ ഹബീബ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക ആ ഹബീബിന്റെ മതത്തിലേക്ക് വ്യാജമായി പിൽക്കാലത്ത് പലരും പലതും കയറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ പൂർണ്ണമായും മുക്തമാവാൻ ശ്രമിക്കുക സുന്നത്തുകളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക വിദേശത്തുകളെ അനാചാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക തിന്മയിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ജീവിതം നയിക്കുക വിവാദത്തുകളിൽ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കനിശത ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി ശ്രമിക്കുക ഖുർആാനുമായി ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഖുർആാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഹദീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവോ ആ നിലക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക സ്വതക്ക ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക തിന്മയിൽ നിന്ന് തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക തീവ്രവാദപരമായ ഭീകരവാദപരമായ വഴികളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക ഇസ്ലാമി അന്യമാണ് മാനവികർക്ക് എതിരാണ് രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് നല്ല മനുഷ്യരായി നല്ല പൗരന്മാരായി സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും രാജ്യത്തിനും എല്ലാം നന്മ കാക്ഷിക്കുന്ന നല്ലവരായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക ധാരാളമായി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു സുബാഹുല നമുക്ക് ഏവർക്കും അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബന آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الطواب الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته